Eh, buongiorno, signor Petrini, Carlo. Eh, adesso le rivolgerò alcune domande e lei mi risponderà semplicemente. Allora, intanto benvenuto. Grazie. Prego. E posso parlare del tu? E ci mancherebbe. Eh? Beh, perché ti sei dedicata al settore agricolo? Ma perché il settore agricolo è il settore più importante per la vita delle persone. Con l'agricoltura si ottiene il cibo e il cibo è quello che ci dà l'energia per vivere. Quindi era importante lavorare in quel settore. E immaginavi tutto questo successo? Eh, questa è una bella domanda. Ultimamente dico di sì, però non è vero. Ah. Quindi diciamo che le cose sono venute pian piano. No? Si è cominciato, poi dopo si è cresciuti e, e adesso siamo in questa grande realtà. Bene, secondo te ci sarà un ritorno alla terra? Sì, abbiamo già dei segnali di tanti giovani che tornano alla terra. Quindi vedremo dei nuovi contadini, dei nuovi, dei nuovi personaggi che hanno a cuore l'ambiente, la natura, il bene comune e che lavoreranno bene partendo proprio dal rispetto per la terra. E secondo te fanno male alla nostra terra queste nuove e sofisticate tecnologie agricole? Alcune sì. Perché? E altre, e altre no. Eh. Quelle che fanno male sono quelle che impoveriscono la fertilità dei suoli. Mm. Quelle che fanno male sono quelle che... Eh, distruggono la biodiversità. Poi ce ne altre pratiche buone, va bene, che invece aiutano mm -hmm. eh, i contadini, aiutano la terra, il, il compostaggio, il recuperare, eh, come dire, tutta, tutta la fertilità. Ecco, quindi, quindi dobbiamo distinguere le buone azioni dalle cattive azioni. E quanto cibo viene prodotto proprio biologi biologicamente parlando? Ma biologicamente parlando a livello, a livello nazionale l'Italia è, è un, un paese molto, molto responsabile da questo punto di vista. Poi come sai c'è anche qualcuno che gioca un po' male, va bene, e che, e che si dichiara biologico e non lo è. Mm. Però alla fine le bugie hanno le gambe corte eh. e, quindi verrà fuori, e quindi verrà fuori. Quello che è interessante è che aumenta la produzione biologica, organica, eh, pulita. La tua posizione sugli OGM è totale? O ritieni che alcuni tipi di modifiche possono essere attuabili? E poi, come combatti l'OGM per la difesa del territorio? Ah, là, là. Eh, questo argomento merita, merita approfondimenti, però se vogliamo essere, come dire, eh, concentrare la risposta, eh, bisogna dire che queste tecnologie che eh, mettono assieme geni diversi, uh -huh. molte volte geni animali con geni vegetali, sono molto invasive e quindi se un campo coltivato a OGM è vicino a un campo biologico, i semi, per un colpo di vento, perché portati da animali, eh, entrano nel campo biologico e compromettono quella, quel campo lì. 
questo non è, non è bello perché se io voglio fare biologico non posso subire queste cose poi c'è un'altra questione che queste tecnologie sono in mano a poche realtà grandi multinazionali io invece sono per una realtà diffusa di piccoli contadini che hanno il diritto di lavorare il diritto di guadagnare e eh, non devono essere dipendenti da grandi multinazionali abbiamo letto l'introduzione all'enciclica la vado sì tu parli di rottura che rischia di essere insanabile cosa intendi? ma intendo che eh... In questo momento viviamo un momento difficile perché la nostra terra madre è eh, molto Compromesso. maltrattata, Compromesso. compromessa. Eh, quindi eh, se continuiamo a, sulle cattive pratiche arrivo, arriveremo a un punto che non potremo più eh, come dire, risanare queste ferite. E quindi è importante, come dice Papa Francesco, non perdere tempo, impegnarci tutti perché partendo dai nostri comportamenti individuali possiamo cambiare la realtà delle cose. Ci dicono di... Ale, ultima, scegli quale, ci sono due, scegli quale fare. Ce ne due? Eh, sì. E sì. eh, le fai tutte e sì. due. Ma cosa intendi per relazioni povere? Relazioni povere eh, sono quando ci sono, come dire, degli, eh, degli incontri dove non si scambia niente. Sono molto formali ma non profondi. Queste sono relazioni povere. Noi abbiamo invece bisogno di relazioni ricche, ricche di gioia, ricche di solidarietà, ricche di affetto. E quindi... quindi queste relazioni più ricche sono quelle che ci servono innanzitutto alla nostra felicità e poi alla comunità. L'ultimissima domanda, perché la fraternità è importante per l'uomo? Ma perché è, è l'unica eh, realtà che ci, che ci impone l'ascolto, la tolleranza, l'apertura. Eh, nella rivoluzione francese ci sono tre valori, libertà, uguaglianza e fraternità. E la fraternità è la sorella più povera, perché tutti si dedicano alla libertà e all'uguaglianza e dimenticano che non possono esistere né libertà né uguaglianza se non c'è fraternità. Bisogna partire dalla fraternità e poi si ottiene anche libertà e uguaglianza. Va bene, con le domande abbiamo... Io però vorrei complimentarmi, <ride> perché una ricerca così è stata preziosa. E... Ma non è solo merito mio però. E l'ho capito, ma, 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 ma addirittura gli OGM mi hai <ride> scrofugliato per bene. Eh? Abbiamo finito l'intervista, adesso la, la saluto. Sì. Salutiamo tutti per il camera <ride> e la lascio andare perfetto